ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோப் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ பிடிச்சிருக்குன்னு ஸோ தமிழில் பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து மக் கேக் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ஓரியோ கேக் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து சின்ன பேக்கெட் தான் கிடச்சிச்சு ஸோ நான் அஞ்சு பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது பிஸ்கட் கிட்ட வந்துச்சு உங்களுக்கு பெரிய பேக்கெட் கிடச்சினா ரெண்டு பேக்கெட்டே போதுமானது இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாக்லேட் ஓரிய பிஸ்கெட் தான் எடுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் எந்த பிஸ்கெட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கிடைக்கிற பிஸ்கெட்டு சாக்லேட் பிஸ்கெட்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் உங்களுக்கு அந்த சாக்லேட்டி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் போர்பன் கூட கிடச்சி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை எந்த சாக்லேட் பிஸ்கெட் கிடச்சாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து சில பிஸ்கெட்லேருந்து அந்த க்ரீமை மட்டும் எடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் ஏன்னா அந்த வெறுமே பிஸ்கட் யூஸ் பண்ணி கேக் மாதிரி பேக் பண்ணிவிட்டு அந்த கேக் மேலே தடவுவாங்கள அந்த க்ரீம் அதுக்கு பதில் நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ஒன் மினிட் மைக்ரோவேவ் பண்ணிங்கன்னா மெல்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த க்ரீமுக்கு பதில் இதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இந்த வீடியோவில் இது யூஸ் பண்ணலை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடியாக அரைச்சிட்டேன் உங்களுக்கு கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் நல்லா கையை விட்டு பொடியாக அரைச்சிக்கோங்க இல்லைனா திருப்பி மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா பொடியாயிரும் நான் வந்து ஒரு கால் கப்பலுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் ஏன்னா நான் க்ரீம் எடுத்தனால சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சில பிஸ்கெட்லேருந்து எடுத்தனால அதனால் நீங்கள் எதுவும் எடுக்கலைன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதுவே போதும் நீங்கள் எந்த சுகரும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி நம்ம பேட்ரு மாதிரி அரை கலத்துக்கலாம் இது வந்து ஆறுன காய்ச்சி ஆறுன பால் நீங்கள் மிக்சியில் கூட பிஸ்கட்டும் பால் போட்டு அரைச்சிடலாம் பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா பால் வந்து நம்ம அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ரன்னியாக ஆயிரும் அதனால தான் நான் வந்து பட்டர் பாவ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஸ்கெட்டை பொடியாக்கிட்டு நம்மளுக்கு பார்த்து நம்ம தேவைக்கேப்ப நம்ம வந்து பால் ஊற்றி கலந்துக்கலாம் ஸோ எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க நான் இன்னும் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு கலந்துக்கிட்டேன் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ரன்னியாகவும் இருக்கக்கூடாது இதுதான் கரெக்டு பார்க்குறக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்படியே எடுத்து சாப்பிடணும் போல இருந்துச்சு சாக்லேட்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா இதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்குறக்கே நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் கழித்து சாக்லேட்டு இப்போ தான் நான் வந்து சாப்பிட்றேன் பா பண்ணும் போது தான் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இது பண்ணுறக்கு அண்ட் இது பார்க்குறக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ எந்த லம்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வெறும் கேக் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுவே பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து சாக்கோலாவா கேக் மாதிரி பண்ணலாம்னு நினச்சனால நான் வந்து டைரி மில்க் ரெண்டு சின்ன பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து டபுள் பாயில் பண்ண போகிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து கால் அளவுக்கு தண்ணி நிரப்பிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சின்ன கிண்ணத்தில் டைரி மில்க் சாக்லேட் வச்சு நம்ம பாயில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே பண்ணுங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அதிங்க இல்லை சாக்லேட் கருகிடும் ஸோ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் வெளியில் கொஞ்சம் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்கிட்டேன் ஸோ பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இந்த சட்டி இந்த கிண்ணம் எல்லாமே சுடும் ஸோ ஒரு துணி வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் பாயில் இன்னும் சாரி இன்னும் மெல்ட் ஆக முடிஞ்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து இந்த மாதிரி டபுள் பாயில் பண்ணிங்கன்னா மெல்ட் ஆயிரும் அப்பப்போ இந்த ஸ்பூனில் வெளியில் எடுத்து ஸ்பூனை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே ஆயிரும் ஸோ நான் உங்களுக்கு உள்ளே வைக்க வேண்டிய அந்த லாவா சாக்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் குக்கரில் வந்துட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக்கரில் வந்து அந்த ரப்பர் இருக்கும்ல அதை எடுத்துட்டு விசிலும் எடுத்துட்டேன் தயவு செஞ்சு இந்த ரப்பர் விசில் போட்டு இந்த கேக் பேக் பண்ணாதீங்க ஸோ ப்ளீஸ் இது மட்டும் நான் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் குக்கரில் பேக் பண்ணுறதா இருந்தால் தயவு செய்து இந்த ரப்பரையும் விசிலும் தயவு செய்து எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம பேட்டர் ரெடி உள்ளே வைக்க வேண்டிய சாக்லோ சாக்லேட்டும் ரெடி ஸோ மக்கும் நம்ம கிட்ட ரெடியாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து மக்கு ஃபுல்லாக நெய் தடவிருக்கேன் நீங்கள் நெய் தான் தடவணும்னு இல்லை எண்ணெய் கூட தடவிக்கலாம் அதுவுமே மக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து அலுமினியம் அந்த ட்ரே அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த சில்வர் அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் பாத்திரம் அதில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் என்னென்னா நல்லா வந்து நெய் தடவிக்கோங்க இல்லை எண்ணெய் தடவிக்கோங்க நெய்னா இன்னும் கொஞ்சம் கேக்கில் ஃப்ளேவர்
வெறுமே ஸ்டாண்ட் மாதிரி ஒரு இது வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் பேக் பண்ணுறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தை வச்சுட்டு கூட நீங்கள் பேக் பண்ணலாம் நிறைய பேர் வெறும் உப்பு போட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்டாண்டு வச்சு பேக் பண்ணுவாங்க ஸோ நிறைய மெத்தட் இருக்குது நான் வந்து நீ குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வேணும்னா எந்த மெத்தட் வேணால் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் நேரங்களுக்கு மிச்சம் இருந்துச்சு அதில் நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்துட்டு இதை நான் வச்சுட்டேன் ஃப்ரீசரில் ஸோ கேக் பேக் பண்ண குடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிளிப் எடுத்தேன் பட்டு எடுத்தேன் வீடியோ ஆன் ஆகலை நான் ஆன் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி நான் பாட்டு அந்த எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஸோ சாரி என்ன பண்ணேன்னா வந்து குக்கர் வந்து லோ ஹீட்டில் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் குக்கருக்குள்ளே ஒரு தட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பாத்து அந்த கப்பை வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் பண்ணேன் தயவு சேர்ந்து அந்த ரப்பரும் விசிலும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதோடு வச்சிடாதீங்க அண்டு லோ ஹீட்டில் தான் நான் வச்சேன் ஹை ஹீட் மீடியம் ஹீட்டில் நான் வைக்கலை ஸோ பார்த்து பண்ணுங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எனக்கு ஆச்சு பேக் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்குறக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நம்ம எந்த ஒரு பேக்கிங் சோடா குக்கிங் சோடா எதுவுமே ஆட் பண்ணலை லோ ஹீட்டில் தான் வச்சு நம்ம பண்ணணும் ஹை ஹீட்டில் வச்சு பண்ணிடுறாங்க குக்கரில் பாருங்கள் நம்மளுக்கு சாக்லேட் லவா கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து மகளிருந்து வெளியில் எடுக்கலான்னு நான் நினச்சேன் பட் எனக்கு ஒரு பயம் உள்ளலாம் எப்படி இருக்கும் உடஞ்சிருமோன்னு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு பட் நல்ல வேலை உள்ளே எதுவுமே ஆகலை நல்லா வந்துச்சு உண்மையாகவே இது டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு நான் போயிலாம் சொல்லலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கேக் மாதிரி நம்மளுக்கு உள்ளே பேக் ஆகிடுச்சு அண்ட் சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்னும் அந்த சாக்லேட்டியாக இருக்குது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு குச்சி இல்லைனா ஸ்பூன் வச்சு பாருங்கள் சைடில் அது ஒட்டாமல் இருந்துச்சுன்னா அதான் அந்த பேக்கான ஒரு அப்போனா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு எடுத்தோம் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஆஃப்னே எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சா டைரி மில்க் தான் அதோடய ஹைலைட்டு டைரி மில்க்கும் அந்த கேக்கும் சாப்பிடும் போது தான் உண்மையாகவே சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டே நல்லா இருந்துச்சு வெறும் கேக்கோட எனக்கு அந்த டைரி மில்க்கும் கேக்கும் சாப்பிடும் போது தான் இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருந்துச்சு சின்ன குழந்தைங்களாம் உண்மையாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்குது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்கும் எப்படி வரும் ஒழுங்காக வருமா நல்லா வருமா அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு பயமாகவே இருக்கும் பேக் ஆகிடுமா ஒழுங்காக கருகிடுமான்ட்டு பட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளாக இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையாகவே நல்லா வந்துச்சு ஸோ பி சேஃப் சேஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாக்டவுனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பி சேஃப் ஃப